Fine, you are with Rahul Sharma, your guide and friend, and today we're going to work it out the difference between article and speech writing. So, the mom may kaisa hai jiz aate hai, speech ko kaise likhenge, likhenge ka tarika kya honji. Why there's a difference between an article writing and a speech, and what you lack while writing a speech writing. Ji haan, speech likhte hoi galti kaha ho jati hai. The mom may both chota sa idea sa, article writing is a perfect way of writing, jaha pe hum kisi bhi slogan se shuru karte hai, and start up in a fantastic way. मोड पूरी तरह से सही होता है लेकिन स्पीच में कहां गलती होती है What are the things that we really need to keep in my mind, sir? My not our mind. जी हाँ इसको clear करेंगे यहाँ। तो मैंने यहाँ पे इस video में as earlिए जनवी आगरा बोल दो। पहले की videos में मैंने speech के बारे में बताया। But यहाँ पे मैं finally आपको बताऊँगा complete outlay क्या होना चाहिए speech writing का। जी हाँ speech लिखते हुए दिमाग में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। That what are the things that you really need to write on in a perfect manner? The first and the most important thing that you really need to keep in your mind. Is how to start a speech. जी हाँ एक स्पीच लिखें कैसे? तो सबसे पहले एक रफ फ्रेमवर्क दिमाग में तैयार करना है किसी भी स्पीच को लिखते हुए। आपके दिमाग में रफ फिगर क्लियर होनी चाहिए यार। I am going to write on this part. Let's start with the beginning, the title and the top. जी हाँ टाइटल एंड द टॉप सबसे पहले स्पीच का टाइटल हमारा टॉप पे होगा जिसको अकाउंट करना है। Then the most important thing जो मैक्सिमम बच्च क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग करके अपने टाइटल पे आते हैं और एक स्लोगन लिख के शुरू हो जाते हैं सॉरी गाइस अगर आप ऐसा करते हो यू गोइंग टू कट योर मास यू डिड सो आपने कहा सर बिगनिंग कैसे होगी बिगनिंग हमेशा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक सो एंड सो यू कैन नॉट चेंज दिस बिगनिंग When it's a matter of speech writing, remember, you cannot change this beginning. आपके beginning यही रहेगी। If you are creative writer, you think that you can write in a perfect manner. You can write on lots of things. Sorry, boss, keep with you. आपको जब आप speech लिख रहे हैं, आपका start से पोसिब यही होगा। And this is the guideline of CBSC. मेरी गाइडलाइंस नहीं है यार कोई मैं आपको अपने दिल से बोल रहा हूँ सॉरी दीज आर दी गाइडलाइंस सीबीएसई वो क्लास ट्वेल्थ और द वन हु स्टडिंग इन सीबीएसई वो स्पीच का साथ ऐसे ही करेंगे ये दिमाग में रखना दिस द फर्स्ट एंड द मोस्ट वन पॉइंट आपने कहा सर दिस इज रियली मोर एंड वी नीड टू वर्क इट आउट अब आपने कहा सर ऑन द टॉपिक अब आप टॉपिक पे आ सकते हो अगर आपको अब यहां स्लोगन यूज करना है यू कैन यूज अ स्लोगन इफ यू वांट टू यूज अ फ्रेज यू कैन यूज अ फ्रेज इट्स ऑल अप टू यू जंप अप टू द नेक्स्ट वन डिफाइन द टॉपिक जी हां जब मैंने ना टॉपिक पे आया सर डिफाइन कहां से होगा जो आपने स्लोगन लिखा जो आपने फ्रेज लिखा जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा अब उसको एक्सप्लेन करो Now define the topic, define that phrase in a real sense कि आप उसको बिल्कुल perfect manner बता रहे हैं। Telling each and everything in a perfect manner and that is very very important. Is that clear? Hope आप लोग इसको work out करेंगे। <coughs> Then sir define करते हैं कि आप उसके causes को deal करेंगे। देखो one by one define causes, effects, present state and remedial measures। जी हाँ ये सारे के सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने बाय बाय वन जी हाँ वन बाय वन यू नीड टू डिफाइन सबसे आप डिफाइन करेंगे फिर आप उसके कॉजेस को हाईलाइट करेंगे सर स्पीच राइटिंग सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज जी आप चीजों को बड़े ढंग से बताएंगे वन बाय वन बताएंगे आप एक्सप्लेन करेंगे ढंग से तो आपने कहा सर हमने डिफाइन किया हमने कॉजेस बताए हमने इफेक्ट्स को हाईलाइट किया देन विल गो विद द प्रेजेंट स्टेट्स प्रेजेंट स्टेट क्या है कैसे काम करती हैं कैसे वर्कआउट होती हैं देन विल गो फॉर द रेमिडियल मेजर्स क्या रेमिडियल मेजर्स होंगे उन रेमिडियल मेजर्स में काम कैसे करेंगे हाउ आर गोइंग टू वर्कआउट वी रियली नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज Clearly stating a particular point of view. जी हाँ, ये चीज lag होती है। लोग क्या बोलते हैं? Speech लिख रहे हैं, लेकिन उसको positive, negative दोनों से लिख देते हैं। Yeah, it's not a debate writing, guys. What you're doing? आप एक point of view बताएंगे। You have to mention just a one particular point of view. जी हाँ, you cannot go on both sides. I do agree that there was really a point of view of a head and tail in a same coin. But when you have been mentioned this, when you are writing a speech, you need to be on that terms. 
यू नीड टू मैंशन अ क्लियर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू जी हाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर होगा कैसे लिखना है कैसे लिखेंगे लिखने का तरीका क्या होगा हाउ यू गोइंग टू वॉक इट आउट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो द नेक्स्ट वन इज गो विद स्टेटिंग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और डिवाइड द स्पीच इन टू थ्री टू फोर पैराग्राफ्स ये चीज दिमाग में रख रहे हैं आप स्पीच लिख रहे हैं तो दो से तीन तीन से चार पैराग्राफ्स में डिवाइड करो द मोर यू डिवाइड द मोर यू गेट दिस इज एज सिंपल एज वाइल आई एम बीन स्टेटिंग समबडी टू समथिंग आई नीड टू मैंशन अ प्रॉपर सेंस मैंने कहा यहां पे एक आर्टिकल दिया गया आपको दैट यू नीड टू राइट ऑन आर्टिकल ओवर द टॉपिक ऑफ द प्लास्टिक बैन जी द प्लास्टिक बैन इन आर कंट्री ओ द बर्निंग ऑफ द सिटी ओ द पोल्यूशन दिल्ली दैट इज इज इन डे बाई डे तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा पहले मैं प्रेसाइज करूंगा रफ स्केच तैयार करूंगा आई नीड टू क्रिएट आ रफ स्केच इन माई माइंड क्या होगा यार दिमाग में पहले लेके आएंगे हम हम स्टार्ट करेंगे रफ स्केच तैयार किया क्या क्या मेंशन करना है क्या कॉजेस थे हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दैट तो मेरे दिमाग में टाइटल आया द पोल्यूशन द अलार्मिंग पोल्यूशन दिल्ली सिटी मेरा टाइटल क्या होगा अलार्मिंग पोल्यूशन दिल्ली सिटी पहले के लेंगे सेकेंड वन आई नीड टू बिगिन विद गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टूडे आई एम हेयर टू शेयर माई व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ अलार्मिंग पोल्यूशन दिल्ली सिटी एज यू ऑल आर लिविंग इन दिल्ली As we all are living in Delhi, so on other words we can say we are living on the ashes of burn city. We are living on the ashes of burn city. This is slogan that I used. Now I am going to explain this slogan or phrase to define the topic. ये देखो मैंने यहाँ पे स्लोगन या फ्रेज यूज किया और अदर वर्ड्स वी कैन से वी आर लिविंग ऑन एश ऑफ बर्न सिटी. The city once was a good city. Once we can say. डिफाइन पहले आप डिफाइन करेंगे सेकेंड कॉज सर वॉट आर द कॉजेज ऑफ दिस अलार्मिंग पॉल्यूशन इन अ सिटी विंट इज अप्रोचिंग आइस एंड दोज आर लिविंग इन दिल्ली नो वॉट डज मीन बाय द विंटर टू दिल्ली पीपल दे आर अनएबल टू बेथ फॉर अ सर्टन डेज जनरली वी आर गोइंग टू हैव अ डिफिकल्ट टास्क इवन टू बेथ बिकॉज द एयर पॉल्यूशन आर गोइंग टू बी Least graded. जी हाँ ऐसा हो जाएगा आने वाले दिनों में होने वाला जल्दी आपने कहा सर कॉजेस अब उन कॉजेस के बाद क्या करेंगे आप आप उनके इफेक्ट्स को बताएंगे यू नीड टू मैंशन द इफेक्ट्स कॉजेस बता दिए सर पहले हमने डिफाइन किया हमने उसके कॉजेस बताए अब उन कॉजेस जो होने वाले इफेक्ट्स यू नीड टू मैंशन दैट टू एंड देन आफ्टर दीज इफेक्ट द प्रेजेंट स्टेट वॉट इज द प्रेजेंट स्टेट वॉट एक्चुअली आर गवर्नमेंट इज डूइंग गुड फॉर नथिंग गाइस Good for nothing. I'm not going to stand for the state. Sorry, both of you. Good for nothing. They are not doing anything, and the people of our city, they are again good for nothing, including us too. We are not doing anything to save our environment. What mention can I say in a speech? Clearly state only. I have told you before that you be very precise while describing something. Your point of view will be clear. Then the remedial measures. Ha, remedial measures. So, sir, we all know that there is no one doing it. <laughs> Avoid private vehicles. Go with the public transport. We don't go. Plant more trees. जो हम कभी नहीं करेंगे. लेकिन आपको वहाँ लिखना है remedial है. It's a remedial thing. So we need to mention that things. And that all is very very important. And then jump up to the next part. That is clearly starting a particular point of view. So particular point of view. What do you mean by particular point of view? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था आपने कैसे डील किया आप उसको दो से तीन तीन से चार पैकर से डिवाइड कर सकते हैं एंड देन कम अप टू द लास्ट पैराग्राफ जी हाँ कम अप टू द लास्ट पैराग्राफ द कंक्लूड बाय गिविंग सजेशंस हमेशा लास्ट में आपको सजेशंस देनी है यू नीड टू गिव द सजेशन एट द एंड ऑफ एवरी स्पीच प्लीज डू चेक वेन एवर यू राइट डाउन अ स्पीच लास्ट पैराग्राफ सजेशन के लिए होगा जहां आप सजेशन देंगे यू नीड टू राइट ऑन सजेशन दैट वॉट आर दी सजेशन दैट यू सजेस्ट रीडर्स टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू जिसके ऊपर आप स्पीच लिख रहे हैं तो एक छोटा फीडबैक लेते हैं दोबारा से हमने कहा अगर स्पीच लिखनी है तो किन चीजों को दिमाग में रखेंगे सबसे पहले हमें बताया एट द हेड ऑफ द सेंटर हम एक टाइटल लेंगे टाइटल के बाद हम गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आर्टिकल नहीं है वी कैन नॉट स्टार्ट विद अ स्लोगन और फेस हमें क्या करना होगा हमें गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करना होगा गुड मॉर्निंग 
डियर फ्रेंड्स ओ वट एव इट इज ठीक है टूडे आम हेयर टू शेयर माई व्यूज ऑन द टॉपिक जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको लेकर चलेंगे आप उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे सबसे पहले फिर आप उसके कॉजेज बताएंगे देन आफ्टर दैट कॉजेज यू गो ऑन इफेक्ट्स और इफेक्ट्स के बाद आप रेमिडियल मेजर्स पे जाएंगे उसके क्या रेमिडियल मेजर्स हैं जैसे ही वो होते हैं देन यू क्लियर सेट आउट योर पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू का आप वो रखेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आपने इस पैराग्राफ को पूरे स्पीच को तीन से चार अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है एंड फाइनली यू नीड टू कम आउट टू द कंक्लूजन जी हाँ जो कंक्लूजन होगा उसमें सजेशन को एड करना बिल्कुल ना भूलें You have to be very clear that I need to give the solutions to. Till then, keep watching. अच्छा लगे तो subscribe करें share करें Oh, लगातार